আসসালামু আলাইকুম ওলি স্যার এর লাইভ ক্লাসে সবাইকে স্বাগত আজ আমরা অ্যাকাউন্টিং প্রসেসের তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম ক্লাস করব এর আগে আমরা দুইটা ক্লাস চারটা ক্লাসের মাধ্যমে অ্যাকাউন্টিং প্রসেসের দুইটা অঙ্ক করছিলাম আমরা প্রবলেম 2 এবং 4 আজকে প্রবলেম 1 করব প্রবলেম 1 এবং প্রবলেম 2 सेम টু सेम শুরু মানগুলো এবং টাকার পরিমাণগুলো একটু চেঞ্জ আছে এখানে বলা আছে কারা সিং ইজ লাইসেন্স সিপিটি ডিউরিং দা ফার্স্ট মান্থ অফ অপারেশন অফ हर বিজনেস দা ফলোইং ইভেন্টস এড ট্রানজাকশন অকার্ড কারা সিং একটা লাইসেন্স করছে যেখানে আপনার তারপর সে একটা বিজনেস শুরু করছে বিজনেসে কিছু লেনদেন আছে মোটামুটি তিন তিন ছয় নয়টা লেনদেন আছে প্রথম বলছে জার্নাল করতে এরপরে লেজার করতে বলছে এরপরে ট্রায়াল বেঞ্চ করতে বলছে আমরা জার্নালও করতে পারি লেজারও করতে পারি এবং গত ক্লাসে ট্রায়াল বেঞ্চটাও শিখে গেছি দ্রুত আমরা জার্নাল করার সব করে ফেলি জার্নালের জন্য ছোট করে কি কারণ জানা তো নয়টা নয়টা তো আমাদের ইয়ে করতে হবে লেজারও দেখাবো তো আজকে একসাথে দেখাই দিব আজকে এক ক্লাসেই অঙ্করা শেষ করে দেওয়ার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ উপরের প্রতিষ্ঠান নাম লিখতে হবে কার জার্নাল লেজার এরকম জার্নাল জার্নাল লিখতে হবে এরপর আমরা জানার এখানে লিখব হলো सबाई कैश डेबिट ক্যাপিটাল ক্রেডিট আমাদের তারিখ হলো দুই হাজার সতেরো মে ওয়ান ক্যাশ ডেবিট ক্যাপিটাল ক্রেডিট ডেবিট ক্রেডিট লিখতে হবে না শুধু দূরে দূরে লিখে দিব ডেবিটটা সামনে ক্রেডিটটা পেছনে বিশ হাজার টাকা দুই জায়গায় লিখবো এটা আমরা পা দিই এরপরে অঙ্কে চলে আইটেমে চলে যাচ্ছি এরপর আইটেমে তারা বলতেছে হায়ার হায়ার মানে ভাড়া করছিল ভাড়া করা বা নিয়োগ দেওয়া সেক্রেটারি স্যালারি অফ টাকা ওয়ান থাউজেন্ড পার মান্থ একজন আমি অফিসের রিসিপশনে বসে না এরকম মানুষ মেয়ে বা ছেলে নিয়োগ দিছি তার বেতন ধরা হয়েছে এক হাজার টাকা প্রতি মাসে টাকা তাকে তখন টাকা দেয় নাই শুধু দেওয়া হয়নি যেমন আপনি যখন একজনকে চাকরি নিবেন তখন সঙ্গে সঙ্গে তার বেতন দিবেন এক মাস চাকরি করলে না বেতন দিবেন এই লোককে যাকে নিয়োগ দিচ্ছি তাকে তো এখন বেতন দেয় নেই শুধু বেতন নির্ধারণ করা হয়েছে এক টাকা বেতন দেওয়া হবে টাকা দেওয়া হয়নি নেওয়া হয়নি লেনদেন হয়নি এটা লেনদেন না তার লিখে দেবেন নো ট্রানজেকশন এটার জন্য কোনো এন্ট্রি দিতে হবে না ইচ্ছা করলে আপনি লিখে দিতে পারেন নো ट्रांजेक्शन लिखे तीन नम्बर कम्पानी রেড সাপ্লাই কোম্পানির কাছ থেকে পনেরোশো টাকা সাপ্লাই কিনলাম সাপ্লাই কিনছেন অন অ্যাকাউন্ট ধারে এটা আমরা রুল অনুযায়ী পারি রুল ছাড়াও এটা ছিল তিন তারিখ না নো ট্রানজাকশন তিন তারিখ ছিল না দুই তারিখে ছিল এটা তিন তারিখ হলো এটা ধারে কোন সম্পদ কিনলে সম্পদের নাম দেখতে হয় সাপ্লাইস আর হলো সাপ্লাইস ডেবিট অ্যাকাউন্টস পেবল ধারে কিনলে অ্যাকাউন্টস পেবল ক্রেডিট 
আমাদের এখানে রুলে আমরা শিখছি এটা রুল আছে ইকুইপমেন্ট ধারে কিনলে কিভাবে দিতে হবে বা যে কোনো সম্পদ ধারে কিনলে কি কত হয় অ্যাকাউন্টস পেপার কে ক্রেডিট দিতে হবে এরপর আন্টি তারা যাচ্ছে ওয়ারেন্টিতে বলছে পেইড অফিস রেন্ট অফিসের ভাড়া দিলাম 900 টাকা ক্যাশ ফর দা মান্থ এই মাসের নগদে অফিসের ভাড়া দিছি 900 টাকা তো ভাড়া দিলে নগদ টাকা কমে যায় আমাদের এজন্য ক্যাশ ক্রেডিট হবে আর রেন্ট এক্সপেন্স ডেবিট এটা আমাদের একবার চেনা এন্টি ছিল টাকা চলে গেলে ক্যাশ ক্রেডিট হয় এটা আমরা জানি কেন গেল রেন্ট এর জন্য রেন্ট এক্সপেন্স ডেবিট ক্যাশ ক্রেডিট কত টাকা গেল আমাদের কাছ থেকে নয়শো টাকা গেল এরপরে আমাদের বলতেছে আমরা অলরেডি চারটা করে ফেলছি আর পাঁচটা করলেই শেষ কমপ্লিটেড অ্যাটাক্স অ্যাসাইনমেন্ট অ্যান্ড বিল্ড ক্লায়েন্ট টাকা টু থাউজেন্ড সেবা দিছি সেবা দিয়ে কাজ কমপ্লিট করে দিছি ট্যাক্স অ্যাসাইনমেন্ট যেমন ধরেন বিভিন্ন মানুষের কর দিতে হয় তো করের জন্য উকিল আছে আমাদের তাদের কাছে গেলে তারা সেই উকিলরা কিভাবে কর দিতে হবে কত টাকা কর দিতে হবে সেগুলো ঠিকঠাক করে দেয় আপনি হলে এরকম কাজ করেছেন এবং ওই লোকের কাছে নগদ টাকা নেন নাই বিল করছেন যে ভাই আপনার খরচ হচ্ছে একুশশো টাকা একুশশো টাকা দিতে হবে আমাকে তাহলে সেবা দিচ্ছেন ধারে ধারে যদি সেবা দেন তাহলে ধারে বিক্রি করলে যাবে কি দাম ডেবিট এগ্রিমেন্ট বলতেছে আমরা একটা চুক্তি করছি পঁয়ত্রিশশো টাকার এবং অ্যাডভান্স টাকা নিয়ে নিছি হ্যাঁ ম্যানেজমেন্ট কনসুলেটেড আর কি আপনার পরামর্শ দিব আমরা হ্যাঁ ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থাপকদের পরামর্শ দিব পঁয়ত্রিশশো টাকা অগ্রিম নিছি অ্যাডভান্স দিছি না আমরা সেবাটা করব এক অ্যাডভান্স নিয়ে নিছি আগে টাকা আসলে ক্যাশ ডেবিট দেখতে হবে নগদ টাকা আসলে ক্যাশ ডেবিট লিখতে হবে বারো তারিখ ক্যাশ ডেবিট আর টাকাটা অগ্রিম নিছি অগ্রিম যদি আপনি কোনো টাকা নিয়ে থাকেন তাহলে লিখতে হয় হলো অ্যাডভান্স সার্ভিস লেখা দরকার ছিল কিন্তু অ্যাডভান্স সার্ভিস লেখা যাবে না ওটা লিখতে হবে আন আন আয়ের ক্ষেত্রে অ্যাডভান্স লিখবেন না খরচের ক্ষেত্রে অ্যাডভান্স লিখবেন এবং আমি বুঝাইতেছি যদি আপনি অগ্রিম বেতন দিয়ে দেন তাহলে অ্যাডভান্স সেলাই লেখা যাবে কিন্তু অগ্রিম বিক্রয় করে লিখতে হবে অ্যাডভান্স সেলস না আন আন সেলস রেভিনিউ এভাবে লিখতে হবে হ্যাঁ এখন টাকাটা তো আমাদের জানাই আছে টাকা হলো পঁয়ত্রিশশো টাকা তাহলে আমরা কি শিখতে পারলাম অ্যাডভান্স যে কোনো টাকা নেই যদি আয় বাবদ সেটা হলো ওই যে আয় বাবদ লেখলে সার্ভিস রেভিনিউ লেখার দরকার ছিল কিন্তু অ্যাডভান্স বলার থাকাতে এখানে আন আন লেখতে হবে ঠিক আছে অনুবাদিত ওইটাও অ্যাডভান্সই অ্যাডভান্সের আর একটা সিম নেই তো বারো তারিখ এরপর সতেরো তারিখ চলে যাচ্ছে না সতেরো তারিখ আবার সেবা দিছি হয়তো বা ক্যাশ রিসিভ ফর টাকা বারো টুয়েলভ হান্ড্রেড ফর সার্ভিস কমপ্লিটেড ফর এইচ আর্ন কোম্পানি এবার সেবা দিছি এবং নগদ নিয়ে দিছি ধারে না আগের বার যেমন এই যে এখানে এগারো তারিখ সেবা দিছিলাম ধারে কিন্তু এবার নগদে সেবা 
সেবা দিলে তো সার্ভিস রুমে ক্রেডিট হবে কিন্তু এবার নগদে দেওয়ার ফলে ক্যাশ লিখতে হবে সতেরো তারিখ ক্যাশ আর সার্ভিস রুম টাকা হলো বারোশো টাকা সবগুলোই আমাদের নিয়মের শিটের মাঝে সুন্দর করে দেওয়া আছে সবগুলাই নিয়মের শিটটা নিয়ে বসে ইয়ে করলে সবগুলা ভালো নয়টা যাবে শেষ যেমন ধরেন নগদের সেবা দিলে এই যাবে দিতে হয় আমরা জানি এরপর বলছে পেইড সেক্রেটারি রিসিপশনিস্ট টাকা ওয়ান থাউজেন্ড স্যালারি ফর দা মান্থ এই মাসে সেক্রেটারি বেতন দেওয়া হলো এক হাজার টাকা ওই যে মনে আছে আমরা দুই তারিখে নিয়োগ দিছিলাম একজনকে সেক্রেটারি হিসাবে এখন তার টাকা দেওয়া হলো এক হাজার টাকা এখন টাকা দিয়ে দিলে স্যালারি ডেবিট ক্যাশ ক্রেডিট সহজ হিসাব আর লিখবো যেমন রেন্টের টা যেরকম লিখছি এরকম স্যালারি এক্সপেন্স ডেবিট তারিখ হলো আপনার একত্রিশ তারিখ তিন তারিখ একটু মনে করে দেখেন পনেরোশো টাকা মাল কিনে নিয়ে আসছিলাম রেড সাপ্লাই একটা কোম্পানির কাছ থেকে এখন তাদের টাকা দিতে হবে কত টাকা দিতে হবে ফোর্টি পার্সেন্ট টাকা দিতে হবে টাকা দিয়ে দিলে ক্যাশ ক্রেডিট হবে কাকে দিলাম রেড সাপ্লাই রেড সাপ্লাই কি পাওনাদার পাওনাদার ডেবিট হবে ক্যাশ ক্রেডিট হবে অ্যাকাউন্টস টেবল ডেবিট আর ক্যাশ ক্রেডিট একত্রিশ তারিখ যখন আমি এই দেখেন পাওনাদারকে ক্রেডিট করে রাখছেন মানে সে টাকা পায় পনেরোশো এখন ওই লোককে আমি টাকা ফেরত দিয়েছি টাকা ফেরত দিয়ে দিলাম আমার ফোর্টি পার্সেন্ট পনেরোশো টাকার ফোর্টি পার্সেন্ট মানে ছয়শো টাকা আমি দিয়ে দিছি শেষ এভাবে আমাদের অঙ্কটা শেষ হলো আমি এক ক্ষতি আনটা আপনাদের জন্য করলাম না আপনাদের বাড়ির কাজ থাকলো ক্ষতি আনতো আমি আপনাদের শিখিয়ে দিছি আজকে আপনার এ কাজ করবেন আগে চারটা ক্লাস করবেন আজকের ক্লাস করবেন করে এই অঙ্কটার লেজারটা আপনারা করবেন লেজারটা করে মেসেঞ্জার গ্রুপে ছবি উঠাই দিবেন হয়েছে কিনা আমি দেখে দিব আজকে এই পর্যন্ত থাকলো আপনাদের কোন কোয়েশন থাকে যদি কোয়েশন করতে পারেন আপনাদের মনে না কোয়েশন নাই কারণ মাত্র উপস্থিতি দুইজন মাত্র তারপর যদি কোনো কোয়েশন থাকে কোয়েশন করেন উপস্থিতি আসলে বাড়াতে হবে কোয়েশন নেই ক্ষতি আনটা লেজারটা আপনারা করবেন ট্রায়াল ব্রাঞ্চটা করবেন করে ছবি উঠাই দিবেন এটা আপনাদের হোমওয়ার্ক ধন্যবাদ সবাইকে যদি না পারেন সেটাও বলবেন নেক্সট ক্লাস আমি করাই দিব